الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین پروگرام ہے بیٹ اسپیشل اور میں ہوں روبا روج ناصرین آج کی بیٹ اسپیشل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سیمی بہاری پاکستان تحریک انصاف سے مخصوص نشست پر ایم این اے جو ہے وہ بنی ہیں اور اس کے علاوہ سیاست بھی کر رہی ہیں پچھلے دس سال سے ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ اب کیا ویژن ہے جس کو لے کر اگلے پانچ سال چلنا ہے اور پاکستان کی بہتری کے لیے وہ کیا کرنا چاہتی ہیں السلام علیکم کیسی ہیں آپ بس شکر اللہ کا سب سے پہلے تو مبارک ہو لاہور رنگ کی ٹیم کی جانب سے آپ کو آپ قومی اسمبلی کی ممبر بنی ہے یہ بتائیے گا ویژن کیا ہے کیا کرنا ہے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم وی این وہی ہے جو ہمارے چیئرمین عمران خان کا وی این جس کے پیچھے میں اس پارٹی میں آئی تھی دس سال پہلے کیونکہ میرا تو کوئی پولیٹیکل کوئی بھی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے نہ مجھے کوئی پالیٹکس کا اے بی سی کا پتہ تھا لیکن جب میں کافی عرصہ باہر رہنے کے بعد پاکستان آئی تو میں نے دیکھا پاکستان کے حالات اتنے برے ہو چکے ہیں پہلے سے زیادہ عوام سب سے زیادہ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ میں زیادہ سے زیادہ عوام کے کام آؤں کیونکہ ایز اے ڈاکٹر تو میں چند لوگوں کی خدمت کر سکتی ہوں تو پھر میں نے عمران خان کے ساتھ پی چی آئی جوائن کی اور میرا یہی وی این ہے کہ عوام کے لیے کچھ پاکستان کے لیے اپنے ملک کے لیے کچھ کر جائیں جس ملک نے ہمیں نام دیا ہے ہماری پہچان دی ہے ہمیں میں جو ہے آج کل جو کچھ کچھ بھی ہوں میں اپنے ملک کی وجہ سے جی اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں بتائیں سیاسی کیریئر کا آغاز کیسے ہوا جیسا آپ بتا رہے ہیں آرمی فیملی سے آپ کا تعلق ہے ڈاکٹر آپ ہیں تو سیاست کہاں سے آ گئی ایک دم سے یہ واقعی بہت ہی مجھے خود اب میں حیران ہوتی ہوں کہ میں دس سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں پالیٹکس میں آؤں گی ایکچولی ہم لوگ کافی عرصے میرے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہیں ہم لوگ کافی عرصے باہر پڑھنے گئے پھر وہاں سے واپس جب آئے بچے بھی بہا ہی پیدا ہوئے تھے ان کو یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا اس ملک کے حالات وغیرہ تو پھر میں نے کہا کیوں ایسا نہ کیا جائے کہ اپنے ملک کے لیے کچھ اچھا کیا جائے ایسے پھر مجھے لگا عمران خان از دا بیسٹ پرسن جو کہ جو آج تک کہا ہے انہوں نے وہ کر کے دکھایا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہی اس ملک کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ اچھے ثابت ہوں گے تو پھر اس لیے میں نے پالیٹکس جوائن کی ایکچولی چھوٹا سا میں نے کام اپنا فری ڈسپنسری بھی میں نے شروع کی تقریباً نو سال پہلے وہ بنائی تھی میں نے اسی اپنے گھر کے نزدیک ہی ایک بستی ہے اس میں پھر اس طرح وہ پھیلتے گا کام پھیلتا گیا میسج عمران خان کا پہنچانے کے لیے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم مجھے مل گیا تھا سوشل ورک آپ کرتی رہیں لوگوں کی جو مسائل تھے ان کا قریب سے آپ نے جائزہ لیا ہوگا اب ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں اب آپ قومی اسمبلی کی ممبر ہیں اور آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں لیجسلیشن میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا کر سکتی ہیں اب کیا سوچا ہے کیا کرنا ہے ہیلتھ کے حوالے سے کیا کرنا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کرنا ہے آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی اچھی بات یہ ہے کہ بہت سے ڈاکٹر خواتین کو آگے لایا گیا اور میں پرسنلی اس چیز کو پارٹی سے بالا تر رکے کہ اگر قابل خواتین کو لایا جاتا ہے اسمبلی تک پہنچایا جاتا ہے تو پھر بہتری بھی آنی چاہیے اس حوالے سے کیا آپ نے سوچا ہے کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے جی بالکل ہم اس پہ کام کر رہے ہیں ہیلتھ پالیسی ہماری جو ہے وہ اب تیار ہو رہی پہلے بھی تیار تھی ہم نے ہم نے کافی پالیسیز بنائی ہوئی تھیں ایجوکیشن پہ ہیلتھ پہ ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد بہت زیادہ ماشاء اللہ ایکٹیو ہیں ان کو خان صاحب نے پنجاب کے ہیلتھ منسٹر بھی بنایا ہے تو ہم لوگ اس پہ یہی کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے رورل ایریاز دیہاتوں میں بالکل صحت کی کوئی بھی فیسلٹی موجود نہیں ہے کئی خواتین کی آپ نے بتایا ڈیورنگ ڈلیوری ڈیتھ ہو جاتی ہے بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ بیسک ہیلتھ جو ہے نا رورل ہیلتھ سینٹرز کو امپروو کرنا ہے تاکہ لوگوں کو وہاں پہ ڈو اسٹیپ پہ ان کے ہیلتھ کیئر ملے بڑے بڑے ہاسپٹلس پہ ورک لوڈ کم ہو جائے میں خود یہ ڈسپینسری جو بنانی ہے ایک ماڈل میں نے ایک طرح سے ایک کیا ماڈل بنایا ہوا ہے کہ اس طرح کی ہم نے ہر جگہ ہر یونین کاؤنسل میں ایک یا دو ہونی چاہیے کیونکہ لوگوں کو ادھر ادھر مارے مارے نہ پھر چھوٹی سی کوئی بیماری ہو انہیں جنرل ہاسپٹل جو سب سے نزدیک پڑتا ہے وہ کوئی آدھے گھنٹے کی سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں یہ اس چیز کو امپروو کیا جائے پریونٹیو میڈیسن دوسری ہم نے اس پہ زور دینا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے اسی ہیلتھ سینٹر میں ان کو سب کچھ سمجھایا جائے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے مختلف بیماریوں سے اور اس کے علاوہ پاپولیشن کنٹرول بھی میرا بہت بڑا ایشو ہے اس وقت پاکستان میں ہر میں دیکھ رہی ہوں لوگوں کے گھر میں آٹھ آٹھ دس دس بچے ہیں ہم ان کو چھوٹے کنبے کی طرف بھی لے کر آئیں گے کیونکہ اس طرح ماں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے بچوں کے لیے اور ایک جو بندہ ایک ہی بندہ کمانے والا جو ہوتا ہے اس پہ بڑا بوجھ پڑ رہا ہے تو اس کے بھی میں نے کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی لیجسلیشن اور اس طرح کے کام کریں گے ہیلتھ اور ایجوکیشن ہماری پرائرٹی ہے ہیلتھ کا شعبہ تو بعد میں آتا ہے جب انسان بیمار ہو جاتا ہے اس سے پہلے آتا ہے کہ ہمارے پا
थे लेकिन अब अब ये मिनरल वाटर बॉटल वाटर का रिवाज आ गया क्यों ऐसा क्यों हो रहा है ये हमने इस पर बहुत फोकस किया हमारा जो है मिनिस्ट्री इस पर भी काम करेंगी क्लाइमेट चेंज पर काम करेंगी तो पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेहत के लिए तो इन शाह तरह सब सब चीज़ों पर साथ साथ काम हो रहा है पूरी वर्क फोर्स बना दी है हमारे चेयरमैन ने और वो हर हफ्ते दो हफ्ते बाद उनसे रिपोर्ट्स ले रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी मकबूलियत हासिल है आपको आप वाइस चेयरमैन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट मंतखब हुई हैं दसलान आपका नंबर था इमरान खान के बाद तो वो कैसे इतनी सारी मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो फिर वो कैसा रहा था एक्सपीरियंस वो एक्चुअली जब इंशा पार्टी इलेक्शन हुए थे चंद साल पहले तो क्योंकि मैं जब से आई हूँ मैं एक दिन भी आप सोचें घर नहीं बैठी पी टी आई का काम डेली कुछ ना कुछ कभी मीटिंग कभी जल से कभी धरने कभी प्रोटेस्ट कभी किसी के प्रॉब्लम हुआ कहीं पर भी वहाँ मैं पहुँची हूँ और वो मुझे आवाम में बहुत ज़्यादा फिर लोग पहचानने लग गए कि ये कुछ ना कुछ हमारी हेल्प करने की कोशिश करती हैं इसके अलावा कोयटा पिशावर कराची जगह जगह मैं पहुंची हूं और वहां पे मैंने अपनी टीमें बनाई तो उसके बाद जब पार्टी इलेक्शंस हुए तो फिर मुझे हर तरफ से इतने वोट्स मिले अल्लाह ताला की मेहरबानी है धरना लीडर के हवाले से भी बड़ा आप जो है वो मशहूर हैं क्योंकि आपकी सरब्राही में और यहाँ पे से वफद जाता होता था धरने में शिरकत के लिए तो धरना का एक्सपीरियंस कैसा है धरने में लालिक जान चौक आप भूल गए की मैंने लाहौर में जब इस्लामाबाद से आई तो यहाँ पे भी लोग खुद निकले थे जब धरना आपको तो स्टार्ट आवाम ने खुद ही किया था यहाँ लाली जान फिर उसके बाद आवाम तो डिस्पर्स हो गई लेकिन हमने फिर उसको कंटिन्यू किया फिर वो मैं इधर के इंचार्ज थी बिकॉज मैं इधर की रेजिडेंट भी हूँ और मेरी टीम भी यहाँ फिर बहुत एक्टिव है तो फिर वो भी मैंने जारी रखा क्योंकि हमने अपने हकूक के लिए आवाम को अवेयरनेस देनी थी और आवाम में बहुत अवेयरनेस आई है खान साहब ने दी है और उसके बाद हम लोगों ने उनका मैसेज पहुँचाया है कि आपने बैठना नहीं है जब तक आपको राइट्स ना मिले पाकिस्तान के आइन में इतने राइट्स दिए गए हैं हमारी आवाम को उसका इल्म ही नहीं था तो वो सब अब बहुत ज़्यादा अवेयरनास आ गया अब देखिए कि ज़रा सा कोई इशू होता है तो आवाम उठ खड़े होते हैं और इन शाह तला हम लोग इनको अवेयरनेस भी पहुँचाएंगे और उनके हकूक इनको पहुँचाने आइडियल लीडर कौन है आपके इमरान खान तो है ही खातन में कौन आइडियल लीडर है जिनको आपको लगता हो कि इनके नक्शे कदम पर चलते हुए मुझे पाकिस्तान को बहुत बेहतर कर देना है वो तो मेरे फातमा जिना मुतरमा फातमा जिना है जिन्होंने अपने भाई के साथ मिल के कद शाना बशाना एक पाकिस्तान के लिए इतना काम किया कि पाकिस्तान बनाया और उसके बाद भी फिर काफ़ी अरसे तक वो पॉलिटिक्स में भी रही तो वही मेरी लीडर रोल मॉडल भी हैं अच्छा कहा जाता है ये जब इलेक्शन हुए तो कहा जाता है इलेक्टेबल्स को बहुत ज़्यादा आगे किया गया और इस पर बहुत सादा सियासत भी हुई नेगेटिविटी भी फैलाई गई आपको लगता है कि टिकट्स की तकसीम में कहीं कुछ ना कुछ या फिर वो मफाद के लिए था पार्टी मफाद में अहम था कहीं कोई गलत तकसीम हुई टिकट्स की आपको लगता है मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं तो हो ही गई होगी इंसान है नारा कोई ना कोई गलती क्योंकि एक्चुअली अगर हम लोग अपने नजरियाती लोगों के ऊपर इंसार करते हैं तो वो एक्चुअली जैसे मुझे अगर टिकट दिया जाता तो इस हल्के में मेरी बहुत है मैं वेल नोन भी हूँ काम भी किया लेकिन इसके बावजूद मुकाबला बड़ा टफ हो जाता है क्योंकि पी जो है उनकी जड़ें तीस साल से फैली हुई हैं पूरी जगह जगह तो इसलिए हमने इलेक्टेबल्स को लाना पड़ा और उनको टिकट्स भी दिए गए कई जगह पर वो परफॉर्म कर सके कहीं पर वो नहीं जीत सके कुछ गलत फैसले हुए होंगे लेकिन मोस्ट हमने पार्टी के मफाद को देखते हुए खान साहब ने बोर्ड ने यह डिसाइड किया था कि इस वक्त हमें बहुत जरूरत है अगर अब हम नहीं आते इकतदार में खान साहब तो फिर ज़्यादा एज के साथ साथ उनका जो है ना वो, वो इतने कम हो जाएगा उनका तो इसलिए इस वक्त बहुत जरूरी था कि हमने इलेक्ट्रिक को साथ लेके चलना है जो जिनके अपना वोट बैंक भी है अच्छा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक डर अभी भी मौजूद है पीटीआई में या फिर वो तीस साल से हुकूमत में रहे मरीम नवाज अब दोबारा से एक मरतबा फिर जो है वो आ, आ, उनकी सजा जो है वो मअतल हो गई है तो क्या लगता है आपको पी एम एल एन की सियासत दोबारा एक्टिव होगी कोई पी टी आई को टफ टाइम दिया जा सकता है देखिए जी ये मैं पहले भी कह रही हूँ कि उनकी जड़ें मजबूत हैं तीस साल से ज़्यादा वो इस वक्त आवाम में स्पेशली पंजाब में बहुत उन्होंने अपना जड़ें मजबूत की हुई हैं लेकिन अब आवाम में जैसे हमने अवेयरनेस दी है और इसके अलावा मीडिया ने कपड़ा रोल है रोज मालूम हो रहा है कि कहाँ कहाँ करप्शन कर चुके हैं वो लोग किस तरह से उन्हें आवाम के टैक्स को किस तरह से लूटा है किस तरह आवाम का पैसा लूट के बाहर तो मरियम साहबा भी अब एक्सपोज हो चुके हैं बुरी तरह ये सब लोग तो हमें तो कोई खौफ नहीं है सर क्योंकि आवाम हमारे साथ है उन्होंने पहले हमें मुंतखब किया इन शाह तला अब और ज़्यादा इनकी जैसे जैसे, जैसे इनके केस खुल रहे हैं आवाम को पता चल रहा है कि कौन मना सच्चा है और कौन हमें धोखा दे रहा था अच्छा पीटीआई के भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पे करप्शन के इल्जाम भी लगाए जाते हैं और मुख्तु किस्म के इल्जाम लगाए जाते हैं जैसे इमरान खान की अगर हम बात करें तो उन पर जो है वो हरासमेंट के इल्जाम से सामने आए खातन की ज
جو ہے نا کسی نہ کسی نے ان کو پلانٹ کیا یا کس طرح سے یہ ہوا کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ بالکل ایک فوکسڈ ہے ایک جو مشن تھا بائیس سال سے اسی پہ فوکسڈ ہے تو ہمیں تو ایسے کوئی میں کوئی بات نظر نہیں آئی عمران خان صاحب نے اب جب بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں ان کی پہلی شادی کو لے کے بہت زیادہ ہری عمر پھیلے پھر دوسری پھر تیسری شادی اب اب کیسا پایا آپ نے جو اب خاتون اول ہیں بشرا بی بی اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کی آمد سے پی ٹی آئی کی کچھ ایک یہ بھی ایک ازمشن بن گئی ہوئی ہے کہ جی بشرا بی بی کی آمد سے عمران خان کی زندگی میں بھی اور پاکستان تحریک انصاف میں بھی بہت سی چیزیں بہتری بہتر ہو گئی ہیں جی اللہ کرے کہ واقعی اس طرح بہتری ہو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بڑی نیک خاتون ہیں اور زیادہ وقت ان کا عبادت میں گزرتا ہے اور اس وقت بہت دعاؤں کی ضرورت ہے ہمارے چیئرمین کو پی ٹی آئی کو پاکستان کو اور مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی ساتھی وہ ثابت ہو رہی ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہوں گی اور خان صاحب بھی ماشاء اللہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں وہ یہی کہے تھے کہ ہمارا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور میری دعا ہے کہ ایسا ہی ہو اور وہ بہت ہی میں جیسے دیکھ رہے ہیں آپ کے بڑی نیک خاتون ہیں ان کو سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اور وہ اپنے خاتون خانہ کا رول نبھا رہی ہیں اور ہماری دعا ہے کہ ان کی زندگی اسی طرح سے گزرے اور پاکستان کے لیے تحریک انصاف کے لیے اچھی ثابت ہوں گی ان شاء اللہ اچھا خان کا دور بھی آپ لوگوں نے دیکھا وہ کیسی تھی اور کس طرح سے چیزیں جو ہے وہ آپ زیادہ موجودہ اس کے بعد جو باتیں سنی ہم تو حیران ہو گیا اس شوق کے کہ کیا باتیں لکھ رہی ہیں وہ اس میں سے دیکھیں میں کہتی ہوں کہ ٹو ٹو تھری پرسینٹ کچھ سچائی بھی ہوگی لیکن زیادہ تر باتیں انہوں نے بہت بڑھا چڑھا کے اور بہت غلط طریقے سے اس کو رنگ میں پیش کیا جو کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اب جیسے ہم لوگ خان صاحب سے میں بھی میں میسیجز کرتی رہے ہیں ہم بھی کرتے ہیں اب باقی ہمارے پارٹی کے لوگ اپنے پارٹی میٹرس کا میسیجز انہوں نے ان کو بھی الٹا رنگ دیا کہ لیڈیز ان کو میسیجز کرتی ہیں غلط کچھ بھی ایسی بات نہیں تھی ایک لبرل ہونے کے ناطے مجھ سے ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ وہ ایسی باتیں کریں گی تو آپ کو لگتا ہے وہ کسی مشن پہ تھی کسی انٹرنیشنل یا نیشنل لیول کے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے جاتی باہر وہاں پہ اپنا ملے ہیں جن لوگوں سے اور اپنی بک لکھ لانچ کی ہے تو یہ ان کا یہ مشن تھا ایک تو ہماری پارٹی کو جو ہے نا ان کو نقصان پہنچانا پلس چیئرمین کو نقصان پہنچانا تو اور خود خود بھی وہ گین کرنا چاہ رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو گئی اور وہ جلدی ان سے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا اچھا یہ بتائیے گا خواتین کو سیاست میں اب آپ کہاں دیکھ رہی ہیں پاکستانی سیاست میں آج بھی اگر ہم ایک کینڈیڈیٹ خاتون کھڑا کر لیں اور کھڑی کر لیں اور ساتھ اس کے مرد کینڈیڈیٹ ہو تو ووٹ زیادہ جو ہے وہ مرد کو دیے جاتے ہیں اور یہ سوچ کے خاتون کو ووٹ نہیں دیا جاتا کہ یہ تو ایک عورت ہے اس نے کیا کر لینا ہے ابھی بھی یہ مائنڈ سیٹ موجود ہے یہ کیسے تبدیل ہوگا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ بس ادھر زیادہ جو ہے نا میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے ہماری تو مردوں کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کام بھی کر سکتے ہیں خواتین جو ہے تو خاتون خانہ نہیں ہوتی ہیں اسی روپ میں انہوں نے دیکھا ہے حالانکہ یہاں پہ ہماری بڑی لیڈیز جیسے بے نظیر صاحبہ بھی آئی ہیں کافی ایکٹیو پرائم منسٹر بھی بنی ہیں لیکن ابھی تک میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں میں اتنی نہیں ہے ایکسیپٹنس لیڈیز کی طرف جتنی جینٹس کی طرف ہے لیکن آئی سائے صاحب چینج چینجز آنے لگی ہیں کیونکہ ہم نے بھی کافی لوگ جیسے جاسمین راشد صاحبہ ہیں اور بھی ہمارے کافی لیڈیز کو جو کنٹیسٹ کیا ہے جنہوں نے تو میں دیکھ رہی تھی کافی ووٹ بینک ان کا بھی بڑھ رہا ہے اب عوام دیکھ رہے ہیں کہ کون پرفارم کرے گا وہ شخصیت کو دیکھ رہے ہیں جہاں پہ خاتون ایک اچھی طرح ایکٹیولی کام کرے گی اب جس طرح میں نے کام کیا میں سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے ٹکٹ ملی تو مجھے کافی ووٹ مل سکتے ہیں آپ کو بڑی امیدیں اپنے لحاظ سے ادھر سے ہی دوبارہ بات کو کنٹینیو کریں گے فی الحال ایک بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے لاہور کی خبریں لاہور کے رنگ بر وقت براہ راست اور غیر جانبدار رپورٹنگ کے ساتھ جانے سے روک دیا چابیاں بھی لے لی گئیں آپ کو بتائیں کہ سپرنٹنڈنٹ نے ہوم سیکرٹری کو رپورٹ بھی بھجوا دی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور کے بیورو چیف ایاز شجا سے ایاز شجا بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے بدتمیزی کیوں کی گئی جی بالکل جو خط تحریر کیا ہے سپرنٹ کو لکھ پر جیل اجاز اسکر نے ہوم سیکرٹری کو اس کے مطابق یہ الصب چھاپا مارا گیا تین بج کے پندرہ منٹ پر جب وہ جیل پہنچے تو ان کو اور ان کے ڈپٹی سپرنٹس اور دیگر افسران کو جیل میں داخل سے روک دیا گیا جب انہوں نے زبردستی حکمن دروازہ کھلوایا تو جو وزیر صوبائی وزیر جیل خانہ جات کا جو اسٹاف تھا انہوں نے بدتمیزی کے ساتھ ان کو اندر داخل ہونے سے روک دیا اور کہا وزیر صاحب کا حکم ہے کوئی اندر نہ جائے اس حق میں انہوں نے 
صوبائی وزیر پر مسدد محکمہ جیل خانہ جات کے قوانین توڑنے کا بھی الزام آئیت کیا ہے وہ ہائی سیکیورٹی بلاگ میں کہے جہاں پر کالزن تنظیموں سے تعلق رکھنے والے ایک سو نو ستر قید تھے انہوں نے ان کی وہاں پر بارکیٹ کھلوا کر اپنے ساتھ آئے ہوئے سیول کپڑوں میں ملبوس چھے لوگوں سے ان کی ملاقات بھی کروائی پوری جیل کی سیکیورٹی کو انہوں نے سٹیک پر لگائے رکھا پوری جیل کی جو گئے اس وقت گنتی بند ہو چکی تھی ان کی اس میں چابیاں چین کر ملازمین کو بند کر کر خود گھومتے رہے جس کے باعث کوئی بھی ناخشبار واقعہ پیش آ سکتا تھا اس خط کو انہوں نے ہوم سیکیورٹی پنجاب کو بیٹھتے ہوئے یہ بھی ساتھ دکھا ہے کہ ان کے وزیر محصوب کے اس اقدام سے نہ صرف ان میں بلکہ تمام عملے میں بھی بددلی پھیل گئی ہے اور جیل کی سیکیورٹی کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں تمام عملے میں بھی بددلی پھیلی ہے بہت شکریہ آشو جو آپ نے ہمیں تفصیلاً اپ ڈیٹ کیا لاہور کی خبریں لاہور کے رنگ پر وقت براہ راست اور غیر جانتار رپورٹنگ کے ساتھ بات شوبیز کی ہو یا کھیل کی صورتحال ٹرافک کی ہو یا بات سیاست کی خبر موسم کی ہو یا انٹرٹینمنٹ کی ذائقے پکوانوں کے ہوں یا شور ایوانوں کے ہم بتائیں گے ہم دکھائیں گے لاہور کی ساری باتیں ایک نئی سوچ کی امنگ کے ساتھ صرف لاہور رنگ پر مسائل کا حل احتجاج ہی کیوں آخر لاہور میں چل کیا رہا ہے آخر حکومت اور حکمرانوں کا فرد کیا ہے اور قفلت کہاں ہو رہی ہے مہنگائی سے پریشان عوام اور وسائل کا رونا کیوں روتے ہیں یہ حکمران آخر تماشا کیا ہے اس تماشے کے اصل کردار کون ہیں ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا ظلم اور ناانصافی کے خلاف جنگ لاہور کی خبریں لاہور کے رنگ کہانی ہے تخت لاہور کی سن دو ہزار اٹھارہ کے جدید دور کی ابا ابا بروکریسی ہو یا سیاسی ٹارزن یہ کیا یہ کیا ہمیں کیا بتا کیا سب ہی انتہا کی آخری حد کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں یہاں پر بمپر پڑے ہوئے تھے انسانوں کا علاج نہیں کیا جاتا تھا کھنڈر کا منظر تھا آپ ڈیمیجڈ کوارٹرز میں رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں بیٹ سپیشل آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر سیمی سے باتیں چل رہی تھی بتائیے گا اب آپ قومی اسمبلی کی ممبر بن چکی ہیں لیجسلیشن کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں عموماً قواتین کو قورم پورا کرنے کے لیے اسمبلی میں پہنچایا جاتا ہے یہ ایک تاثر ہے اور اب آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے گا انفرشنیٹلی پاسٹ میں قواتین کا جو دیکھا گیا سیاست میں کردار پھر اسیمبلی میں جو پارلیمانی پارٹی جو کمیٹیز بنتی ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے آج تک کبھی کوئی اس طرح سے ہمیں اس سے کوئی ایک ریزرٹ نظر نہیں آیا جی تھرٹی فائیو کے قریب منسٹریز کے ہیں ان کے انڈر کمیٹیز ہوتی ہیں ابھی ہم لوگوں کے ابھی تو سٹارٹ ہوئے تو انشاءاللہ کمیٹیز بن لیں گی اس تیشن میں انشاءاللہ بن جائیں گی 
फिर कमेटीज में एजुकेशन हेल्थ जिस हवाले से भी कमेटी बनी है उसके नीचे जो हम लोग मेंबर्स होंगे उस पर हम लेजिस्लेशन करेंगे जैसे कि हेल्थ के ऊपर है कि काफ़ी चीज़ जैसे मैंने बताया बेसिक हेल्थ यूनिट्स को हमने रिवाइव करना है डॉक्टर्स की पे स्ट्रक्चर सैलरी का स्ट्रक्चर बनाना है वो चीज़ें हमने करनी है एजुकेशन में हमने मैट्रिक तक जैसे हमारे आइन में है कि फ्री और कंपल्सरी है एजुकेशन मैट्रिक तक हर बच्चे का राइट है वो अभी तक इस किसी ने इस पर काम नहीं किया हमने इस चीज़ों को आगे लेके आना है और ये आप बड़ी आप सही बात कर रही हैं कि खातन बहुत ज़्यादा हैं तरीके से आप बहुत पढ़ी लिखी और कैपेबल खातन है मैं तो जब गई हूँ तो मैंने देखा के पी के से कराची से हमारी माशा इंजीनियर्स लॉयर्स और बिजनेस वुमेन और बहुत टैलेंटेड लोग हैं तो वो सब बहुत एम्बिशियस हैं कि हमने इन शाह तला इस तरह चेंज लेकर आनी है अपने सिस्टम में जिस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज़ में हो रहा है ह्यूमन राइट्स के ऊपर और इसके अलावा जो है क्लाइमेट के ऊपर फूड के ऊपर जैसे फूड बच्चों को जैसे क्लीन वाटर के ऊपर हर चीज़ के ऊपर हमने ना ये इस तरह से करना है कि जो राइट्स हैं वो सबको मिले इसके ऊपर लेजिस्लेशन बहुत ज़रूरी है इसी तरह विमेन के जो राइट्स हैं हेरसमेंट के केसेस हैं उन पर कभी तक आज तक कुछ नहीं हुआ अभी रिसेंटली जो आपने देखा कि कितना बुरा सहाना हुआ डॉक्टर के साथ इसके अलावा जो है ट्रांसजेंडर्स के ऊपर भी उनको भी हम मेन स्ट्रीम में लाना चाहेंगे उस पर भी हमें लेजिस्लेशन करनी है कि उनको चारों को एकदम साइड लाइन कर दिया जाता है तो बहुत सारे इश्यूज हैं और उसके ऊपर हम सारी लेडीज जो है मुख्त उस पर कमेटीज में जाएंगी और इंशाल्लाह अपना बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगी मुझे पर्सनली भी ऐसे लगता है कि लेजिस्लेशन में खातन बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं ये बताइएगा कि एजुकेशन और हेल्थ की आप बात करें हमारे यंग डॉक्टर्स सड़कों पर होते हैं हमारे टीचर्स जो है वो सड़कों पर होते हैं अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए वो जो उनका काम है उन करने के बजाय वो अपने हक के लिए सड़कों पर नजर आते हैं पिछली हुकूमत में पाँच साल या अगर दस साल की बात की जाए तो हमें तकरीबन आधा आधा साल के नहीं कि ये सड़कों पे नजर आए कभी कोई मसला कभी कोई मसला इनके जो मसाइल हैं वो किस तरह हल किए जाएंगे जी बस वही इनको क्योंकि उनकी यही डिमांड्स है अक्सर किया है कि अक्सर ये लोग जो है वो उस पर हैं क्या एडहॉक बेसिस पे हैं टीचर्स भी डॉक्टर्स के सैलरीज कम है फिर उनको उनको रेगुलराइज करना है उनको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है उनका सर्विस का और इसी तरह जब कभी मजदूर आते हैं हम मजदूरों को भी इनके लिए हैंडीकेप जो है उनके लिए भी एक स्पेशल जो है ना लॉ लेकर आना है कि उनको भी जो जिस तरह का कैपेबल हो उसको उस तरह की जॉब्स मिली जाए तो हर तरह के जो है ना इसको हम जब लॉज इस तरह के बन जाएंगे और फिर इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है क्योंकि वुमेन आपको पता है बिल प्रोटेक्शन बिल आया वो एक दो महीने के बाद उसकी बात फिर खत्म हो जाती है वुमेन प्रोटेक्शन बिल जब आया था तो आपको शायद याद हो आपके जो कलीग्स असम्बली में मौजूद थी तो वहाँ पे कोई पार्टी नहीं बल्कि खातन एक साइड पर हो गई थी और मर्द सारे एक तरफ हो गए थे बिल्कुल तो हमें सिर्फ सोसाइटी से एक तरफ ये यही मसला नहीं है कि सोसाइटी का मसला है हमारी तो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी हमें उनकी तरफ से भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है तो बिल तो हमारे पास बहुत से मौजूद है पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें बहुत सारे कवानी मौजूद हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता नो ये चीज़ है अभी अमल दरामद के लिए जो हमने गवर्नमेंट अब हम आ गए हैं अभी हमारा काम है कि उसको अमल दरामद भी कराना है और चेयरमैन हमारे आपको पता है जिस बात पे डट जाते हैं वो फिर करके दम लेते हैं तो उन्होंने यही सोचा कि हमने बिल जो बनाने हैं उनको अमल करना है ये नहीं कि बस बना के कागजों की हद तक तो इन शाला तला देखिएगा विद इन एयर आपको नजर आएगा कि वाकई हम कुछ कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा इंशाल्लाह अच्छा सियासत में खातन के रोल की अगर बात की जाए तो बेनजीर के हवाले से आपने बात की किस तरह देखती हैं आप सियासत में कैसी वो रही हैं और उस तरह की खातन आनी चाहिए बेगम कलसूम नवाज की अभी डेथ हुई है मतलब बड़ा उनका भी एक पॉजिटिव रोल था क्या कहना चाहेंगे आबादी पाकिस्तान की खातन पर मुश्तमिल है कि अफसोस की बात है कि उनको वसाइल नहीं मैसर नहीं है तालीम हासिल नहीं कर पाती तो वो इस वजह से पीछे रह गई हमने उनको भी वीमेन एम्पावरमेंट भी हमने करनी है ये भी हमारा बहुत बड़ा एक है कि उनको तालीम के जरिए उनको विरासत के हिस्सेदार बना के उनको एम्पावर करना है खातन से यही रिक्वेस्ट होगी कि वो आप लोग निकलें आप ये ना समझें कि अपने को कम तरना बिल्कुल समझें आप बिल्कुल निस आबादी में हैं और आप अगर आप एजुकेटेड हैं स्पेशली अगर आप वसायल हैं आपके पास तो आप आगे आएँ अपना रोल प्ले करें जिस तरह मैं एक डॉक्टर थी मेरा कोई सोचा भी नहीं था मैंने लेकिन जब मैंने पाकिस्तान के हालात देख रही हूँ तो मुझे एहसास हुआ कि हमें सिर्फ ये नहीं खाया पिया और चले गए दुनिया से अपने अपने घर के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ किया लेकिन हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको जितने ज़्यादा वसायल हैं जितनी उसकी एजुकेशन उसकी उतनी जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क के लिए जिस मुल्क ने हमें नाम पहचान दी है उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ करें कुछ ना कुछ करना चाहिए अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब सियासत में एंट्री हुई है उसी दिनों सोशल मीडिया उन्हीं दिनों जो है वो बहुत ज़्यादा उसने बूस्ट किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे
बैठे हुए थे और आपस में कोई गालियां नहीं दे रहे थे कोई गालम गलोच नहीं होती इवन असम्बली में हमें बड़े आपस में इतफाक से बैठे हुए नजर आते हैं लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पे जो कारकुन है वो एक दूसरे को जान से भी मारने को तैयार होते हैं गाली दिए बगैर बात नहीं करते उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे ये तो एक पॉजिटिव माशरा नहीं ना तश्ल दे रहे हैं बिल्कुल ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे असल में ज्यादातर ये सोशल मीडिया पे नौजवान तबका ही होता है क्योंकि मेच्योर लोग कभी इस तरह की बात नहीं करते तो ये नौजवानों को यही हमें पैगाम देना उन्हें समझाना है कि आप इमोशनल ना हो जाए छोटी छोटी बातों पर उनको बहुत तरबियत की जरूरत है और हमारे चेयरमैन हमेशा बताते रहते हैं कि प्लीज आप लोग अपनी जबान पे अपने जज्बात पे कंट्रोल रखें क्योंकि हम दूसरों को भी उतनी इज्जत दें उनको भी बात करने का उतना हक है तो उनको ऐसा ऐसा तरबियत हो रही है अब आप देखिएगा कुछ ही दिनों में उनमें चेंजेस आ रही हैं वो काफी उनके मिजाज में भी तब्दीली आएगी इन अच्छा यूथ के हवाले से मैं अगला क्वेश्चन करूंगी लेकिन उससे पहले आपने कहा कि मचोर लोग ऐसी हरकतें नहीं करते लेकिन जो हमारे पंजाब के वजीर इतलात है उन्होंने बड़ी अफसोसनाक आते ही कुछ हरकत की है जिसपे हमें भी अफसोस है क्योंकि हम लोग एज अ मीडिया पर्सन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते एक सियासी रहनमा से उनको क्या कहना चाहेंगे उनको कोई मैसेज दे दें या कोई डिफेंड ही कर दें जी उनको भी मैं यही कहूंगी कि वो बहुत जज्बाती इंसान है आपने पहले भी देखा होगा टॉक शोज में वो अपने बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते लेकिन मैं उनको यही कहूंगी कि अब आप बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं तो प्लीज आपको अपने जज्बात कंट्रोल में रखने हैं और बातें सोच समझ के करनी है किसी के जज्बात मजरू नहीं करने हर जो प्रोफेशन में जो भी लोग हैं उनके हर की इज्जत है रिस्पेक्ट है तो मुझे उम्मीद है कि वह वो इसके बाद उन्होंने खुद भी उसके शर्मिंदा हुए उन्होंने माफ़ी मांगी और उसके बाद इन शाह तब आइंदा कोई इस तरह के बात एहतियात से करेंगे एहतियात से करेंगे अच्छा यूथ पर दोबारा आते हैं यूथ के लिए जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी या पिछली हुकूमत थी बहुत से प्रोग्राम थे यूथ फेस्टिवल था और यूथ को इंगेज रखने का अब हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यूथ के लिए क्या कर रही है कि वो कोई इस तरह के प्रोग्राम्स कोई प्लेटफॉर्म्स कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल की कोई पॉलिटिकल जो है वो यूनियन बन जाए कोई इस तरह के प्रोग्राम्स हैं प्लान में जी अभी तो ऐसा है सच कुछ नहीं है बस यही है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ा रहे हैं उनमें मॉडर्न एजुकेशन उनको दे रहे हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी हमारे क्योंकि खान साहब ने एक करोड़ जॉब्स का जो प्लान किया है उसके लिए टास्क फोर्स बन चुकी है और उनको टेक्निकल ट्रेनिंग जिस जिसका जिसका जितना लेवल है एजुकेशन जो ज़्यादा लेना चाह रहा है उस हिसाब से यूनिवर्सिटीज में तो उनको यही है कि उनको इंगेज किया जाए उनको क्या हेल्थी एक्टिविटीज़ में और एजुकेशन क्लास स्पोर्ट्स में भी इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस है कि आप साथ साथ जो ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड हैं उसमें उनके ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं तो उनको उसमें लाया जाए ऐसा जो, जो है कोई स्पेशल हमने यूथ पे कोई इस तरह का भी नहीं किया लेकिन इंशाल्लाह वो भी होगा अच्छा यूथ के हवाले से जिस तरह बात हो रही थी तो जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ का स्टार्ट हुआ था तो वो जो मेंबरशिप कार्ड है ना वो यूनिवर्सिटीज के बाहर कॉलेजेस के बाहर नौजवानों ने किया लेकिन अब उनसे कोई इस तरह की खदमात ली जानी है या फिर उनका खत्म टाइम नहीं नहीं अभी देखें तो दोबारा मेंबरशिप ड्राइव अगर शुरू होती है फिलहाल तो हम उनको यही फोकस इसी पे है कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें अगर टेक्निकल साइड पे जाएं जो भी तो मेंबरशिप के अगर ड्राइव शुरू होएगी वो कुछ साल अभी थोड़ी देर बाद कुछ अरसे बाद फिलहाल जो है हम अपने इस वक्त आवाम के जो काम है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अच्छा खारजा पॉलिसी कैसी लगती है आपको हमारे मुल्क की बहुत इंपॉर्टेंट इशूज है अभी हमारे भारत के साथ भी दोबारा ताल्लुक जो है वो खराब हो रहे हैं बड़ी उम्मीद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जैसी हुकूमत स्टार्ट हुई थी तो बहुत उम्मीद जाहिर की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि अब बेहतरी होगी हम सया ममालिक के साथ खारजा पॉलिसी बेहतर होगी शुरू में ऐसी कोई उम्मीद नज़र भी आई क्योंकि मजाक के लिए रेडी हो गए थे लेकिन एक मरतबा फिर हमें वही चेहरा नज़र आया भारत का क्या कहना चाहेंगे बहुत ही अफसोस की बात है कि हम लोग हमारी तो पी कि यही है खारजा पड़ोसी के हम अपने सब ममालिक के साथ दोस्ताना तल्लु स्पेशली अपने जो नेबर्स हैं इंडिया अफगानिस्तान ईरान चाइना सबसे दोस्ती के तल्लु रखना चाहते हैं स्पेशली इंडिया से चूंकि इस वक्त कश्मीर का इशू बहुत ज़्यादा पेनफुल हद तक जो है ना वो जा रहा है लेकिन पहले उन्होंने हामी भरी हमारे चेयरमैन ने खुद खत लिखा उन्हें कि हम हम स्टार्ट करते हैं डायलॉग लेकिन बहुत दुख की बात है कि उन्होंने फिर अपने उनके जतीी मफादा जो है मैं कहूँगी उनके आड़े आ जाते हैं वो नहीं सोचते कि अब आवाम भी ये नहीं चाहते कि आप वो आपस में ताल्लुक हमारे कई लोगों के आप रिश्तेदार इंडिया में हैं इंडिया वालों के पाकिस्तान में वो सब आपस में मिलना चाहते हैं आवाम लेकिन ये ऊपर की लेवल पर जो है ना लीडरशिप इनकी तो बहुत ही दुख की बात है कि ये इसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हम लोग तो बिल्कुल पीस चाहते हैं इस खत्ते में अमन के बहुत ज़रूरी है कि सारे हमसाए आपस में 
मिलजुल के रहे और ये जंग और लड़ाई से बाहर निकले और इसी तरह अमेरिका से भी हमने हमने बिल्कुल ये ठान लिया है कि आई एम एफ से हमने बिल्कुल लोन नहीं लेना इसके लिए जब अमेरिका को, को हमने आंखों में आंखें डाल के बात की जब हमारे चेयरमैन ने तो जब लोन की बात नहीं हुई तो वो खुद परेशान हो गए आप खुद से उन्होंने जो पहले फंड बंद करने की बात की थी सपोर्ट सपोर्टिंग फंड जो था अब वो खुद सोच रहे हैं कि ये क्यों हमसे फंड नहीं ले रहे हम दोबारा सोच रहे हैं कि हम इनको फंड पहुँचाएँ तो उनको एहसास हो रहा है कि ये लीडर ऐसा है कि हमारे हाथों में वो पपेट नहीं बनेगा तो इन शाला हमने सबसे अच्छे तल्लु भी रखने हैं और अब देखिएगा सऊदी अरब हमारे चेयरमैन गए उनके ऊपर बहुत जिजाई मिली यू में वो भी इन्वेस्ट करने आ रहे हैं यू वाले कराची में और इस तरह सऊदी अरब सी पैक में हमारे साथ तावन पे तैयार हैं भीख नहीं मांगेंगे इसी पॉइंट पे दोबारा बात होगी अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है हमारे साथ रहिए दोबारा रॉक्सीमी से गुफ्तु का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद लाहौर की खबरें लाहौर के रंग पर वक्त बरह रास्त और गैर जानेदार रिपोर्टिंग के साथ बात शोबिस की हो या खेल की सूरत हाल ट्रैफिक की हो या बात सियासत की खबर मौसम की हो या एंटरटेनमेंट की जायके पकवानों के हो या शोर एवानों के हम बताएंगे हम दिखाएंगे लाहौर की सारी बातें एक नई सोच की उमंग के साथ सिर्फ लाहौर रंग आरोप मसाई का हल एहतजाज ही क्यों आखिर लाहौर में चल क्या रहा है आखिर हुकूमत और हुक्मरानों का फर्ज क्या है और गफलत कहाँ हो रही है महंगाई से परेशान आवाम और वसाई का रोना क्यों रोते हैं ये हुक्मरान आखिर तमाशा क्या है इस तमाशे के असल किरदार कौन है इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा जुल्म और ना इंसाफी के खिलाफ जंग लाहौर की खबरें लाहौर के रंग कहानी है तख्ते लाहौर की सन 2018 के जदीद दौर की अबे अबे ब्यूरोक्रेसी हो या सियासी टार्जन ये क्या ये क्या हमें क्या पता क्या सभी इंतहा की आखिरी हद को हाथ लगाना चाहते हैं यहाँ पर बम्पर पड़े हुए थे इंसानों का इलाज नहीं किया जाता था खंडर का मंजर था आप डैमेज क्वार्टर्स में रह रहे हैं दरवाजा खुले नहीं, नहीं। पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का हल्का लम्हा बदलते ढंग लाहौर की खबरें लाहौर के रंग क्या बदल गया है थाना कल्चर या है जदीदियत में पुरानी डगर है ईमान तो फिर खौफ क्यों हुआ वर्दी से मुजरिम का नाता मजबूत या फिर कमजोर ये और बहुत कुछ बताएगा थानेदार बाखबर जिंदगी की नई उमंग लाहौर की खबरें लाहौर के रंग लाहौर की खबरें लाहौर के रंग पर वक्त बरह रास्त और गैर जानेदार रिपोर्टिंग के साथ 
बात शोबिस की हो या खेल की सूरत हाल ट्रैफिक की हो या बात सियासत की खबर मौसम की हो या एंटरटेनमेंट की जायके पकवानों के हो या शोर एवानों के वेलकम बैक डॉक्टर सीमी बुखारी से बातचीत हो रही है भीख पे आ, हमने ब्रेक ली थी भीख नहीं मांगेंगे कि आपके चेयरमैन ने भी कहा आप भी कह रही हैं लेकिन ऑपोजिशन की जानब से कहा जा रहा है कि आईएमएफ से कर्जा नहीं लिया जा रहा लेकिन फिर किसी और सूरत में वो बैरून मुल्क जो है पाकिस्तानी मुकीम है उनसे भी पैसे मांगे जा रहे हैं फंड इकट्ठे किए जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि एड लेके जो है चलाना चाह रहे हैं ये भी भीख की एक किस्म है वो ये दावा किया जा रहा है ऑपोजिशन की जानब से इस पर क्या कहेंगे देखिए जी हमने जो हमारे अपने पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं उनके दिल तो पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं और जब से चेयरमैन आए हैं वो सब धड़ाधड़ तैयार हैं अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए आपके वो अपना इसको घर समझते हैं जब घर में मुश्किल आ जाए हर कोई हिस्सा डालता है तो ये कोई ऐसी भीख की वाली बात उसको उन्होंने गलत उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं है लोग खुद कह रहे हैं कि आप फंड के लिए वो खोले अकाउंट्स हम धड़ाधड़ आपको देंगे और आप देखिएगा जिस तरह डैम के लिए जैसे ही चेयरमैन ने बात की तो एकदम इतनी वो वो जो साइट थी वही क्रैश हो गई थी इतने लोगों ने उसमें की कोशिश की क्योंकि वो पाकिस्तानी है हम और किसी और गैरों से नहीं पैसे मांग रहे ना इमदाद मांग रहे अपने मुल्क के लोग हैं और अपना घर समझ के उसमें हिस्सा डाल रहे हैं आपको लगता है ये जो फंड रेजिंग मुहिम चलाई है इससे डैम वाकई बन जाएगा क्योंकि पाकिस्तान पानी का एक बहुत बड़ा मसला फेस कर रहा है बिल्कुल बहुत बड़ा इस हालिया सालों में अगर हमने डैम्स ना बनाए तो जिस तरह आप जानते हैं दो तक बहुत खुश साल का खतरा है और डैम्स के लिए आई नो के फंड्स अभी इतने नहीं है टाइम लगेगा लेकिन इधर ये आप देखिएगा कि काफ़ी सारे आ जाएगा काम स्टार्ट हो जाएगा जो कि नौ साल में होना था हम कोशिश करें कि पाँच साल में ये डैम्स बन जाएं तो इन शाला तला आप देखें ना फिर पानी कितनी बड़ी मसाइल हो रहे हैं फसलें तो खुश्क हो रही हैं और इंडिया ने हमारे जो है ना वो तो डैम्स पर डैम्स बना रहे हैं दरियाओं का पानी रोक के अपने डैम्स उन्होंने बना लिए और हमारे साथ इसीलिए हम उनके डायलॉग भी करना चाह रहे थे लेकिन डायलॉग पर आ नहीं रहे तो हमने फिर अपने लोगों से अपने ही वसाइल करना है कुछ तो इन शवरसीज पाकिस्तानी हैं अपने लोग यहाँ के लाखों रुपए इस तरह आपने देखा फंड देना शुरू हो गए हैं क्योंकि अपने घर में मुश्किल है इस वक्त और हमने अपना घर को बचाना है अपने घर को बचाने के लिए खुद ही जो है अपनी मदद आपके तहत जो कुछ भी करना होगा अच्छा ये बताए इमरान खान यू टर्न के हवाले से बहुत मशहूर है आप बड़े क्लोजली उन्हें ऑब्जर्व भी किया पार्टी वर्कर भी रही है अब आप असेंबली में भी पहुंच चुकी है बाकी यू टर्न लेते हैं या फिर अपनी गलती मान लेना भी ठीक होता है देखिए जी जब हम कोई भी काम करते हैं उसको कई दफा ऐसा होता है कि हमें लगता है कि थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहिए पॉलिसी उसको रिविजिट करना या रीथिंक करना आई डोंट थिंक कि उसको आप यू टर्न करेंगे अब और प्लस जब बहुत सारे लोगों में से उनको नेगेटिव फीडबैक आने लग जाए तो थोड़ा सा चेंज करते हैं और मेरे ख्याल में ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आवाम को अपने लोगों को साथ लेके चलते हैं उनकी उनकी राय को अहमियत देते हैं और ये नहीं कि वो अपना एक फैसला ठान था, लिया कि बस यही होगा तो जब वो देखते हैं कि नहीं इसमें लोगों को पसंद नहीं आ रही ये बात तो थोड़ा सा चेंज करते हैं तो ये इन्होंने यू टर्न का उसको मशहूर कर दिया और यह हर इंसान में वो भी ये नहीं होती कि वो बस वो एक ठान लिया तो करके दम लेना है जब कोई चेंज करना चाहते हैं रिविजिट करते हैं उसको तो मेरे भी ख्याल में उसमें कोई अच्छा ये बताएं शेख रशीद साहब की एग्जाम्पल ले लेते हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्त महकमों में काम करना शुरू किया तो अभी देखें महकमा जो रेलवे में कुछ बोगियाँ गिर गई थी आपको लगता है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि करप्ट हैं और पुरानी हुकूमतों के या फिर वफादार हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं चीज़ों को बेहतर नहीं होने दे रहे या फिर जो लीडरशिप आई है जैसे शेख रशीद साहब हैं उनमें कोई फॉल्ट है वो ठीक से टेक ओवर नहीं कर पा रहे नहीं मेरे ख्याल में शेख रशीद साहब ने तो बहुत तेज़ी से काम शुरू कर दिया है और रेलवे में अभी अनकरीब आप देखिएगा तीन महीनों के अंदर उन्होंने जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं नई ट्रेन्स चलाने लगे हैं हाँ ये पुराने अभी जो है ना उसमें टाइम लगेगा जो पुराने लोग बैठे हुए हैं पिछली हुकूमतों के उनको ही समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है एकदम से सारी चेंज कैसे आ रही है सादगी अपनाई जा रही है और करप्शन पर मुकमल कंट्रोल किया जा रहा है तो उनको ज़रा मुश्किल हो रहा है लेकिन इन शाला तला इस पर हम काबू पाएंगे और शेख रशीद साहब ने तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा काम किया है और इन शाला इसमें लोगों को इसमें भी जॉब्स मिलेंगी और ट्रेन की सहूलत बहुत जरूरी है अब जो इन्होंने लेकिन उनके रवैये के खिलाफ कुछ ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया है अच्छा परमानेंट जो है वो आ, कहा है कि हम लोग ये जॉब इनके अंडर काम नहीं कर सकते इनकी जुबान ठीक नहीं है तो इस पर क्या कहेंगे हाँ वो थोड़ा सा एक जो फर्स्ट टाइम वो कराची पे गए थे मेरे ख्याल जहाँ पे उन्होंने कुछ इस तरह की जबान यूज़ की थी उनको भी फिर जो मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप जरा अपना जो है ना जज्बात पे कंट्रोल रखें तो मेरे ख्याल उसके बाद दोबारा उनको ऐसा नहीं किया बस 
जाती हैं तो इन शाह तक वो बहुत अच्छा कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है मुझे उम्मीद है अब मैं सोचती हूँ कि ये ऑरेंज लाइन के बनाए अगर ये ऑरेंज लाइन ना बनाते तो दो ट्रैक्स हमारे बन सकते थे ट्रेन के कराची से पिशावर तक और कितने लोगों को सहूलत हो जाती जो दूर दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं ऑरेंज ट्रेन मेट्रो ट्रेन पर हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज़ ही किया है लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये फ़ायदा भी दे रही है अब मेट्रो जो है वो एक फिरोजपुर रोड पूरा कवर कर रही है और बहुत से लोग डेली उससे मुस्तफ़ होते हैं अब उसका किराया डबल करने की बात की जा रही है तो ये तो लोगों से छीनने वाली बात है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसे चले मेट्रो बस उन्होंने बनाई एक हद तक तो ठीक था लेकिन उसमें जितनी करप्शन हुई है और जिस तरह से वो बनाई है अरबों रुपए उस पर लगे हैं और अभी बीस रुपए की टिकट देने के लिए कितनी सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी पड़ रही है आपको पता है इतने लॉस में जा रहे हैं हम लोग इसलिए टिकट बढ़ाने का सोच रहे हैं उसका फायदे के बजाय हुकूमत को बहुत नुकसान हो रहा है और चंद लोगों को जो यूज़ कर रहे हैं मैं देख रही हूँ अक्सर ट्रैक्स खराब पड़े हैं पटरियाँ उनकी खराब वो क्या ट्रेन की जो सॉरी बस के स्टेशन पे मैं देख रही हूँ सब चीज़ें खराब हो रही हैं बसें खराब होकर खड़ी हैं उनकी मेंटेनेंस पे बहुत पैसा चाहिए वो हुकूमत के पास लेकिन आपको पता है पूरी दुनिया में ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो आवाम के लिए फ्री होती है मोस्ट ऑफ द टाइम ये शुरू में फ्री रखी गई थी फिर कुछ लोगों के रवैयों की वजह से इस पर टिकट लगाना पड़ा ये तो बहुत ज़रूरी है मेरा तो ख्याल है कि मज़ीद काम होना चाहिए आप देखें कि कनाल रोड पर अगर किसी ने ट्रेवल करना स्पेशली फीमेल्स के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है वो जो लोकल ट्रांसपोर्ट चलती है उनके जो ड्राइवर्स हैं या फिर जो उनके कंडक्टर्स हैं उनके रवैये इतने बुरे होते हैं कि वहाँ पे एक अच्छे फैमिली की या पढ़ी पढ़ने लिखने वाली जो बच्ची है वो ट्रैवल नहीं कर सकती तो हमारे तो बहुत से मसाइल हैं ट्रांसपोर्ट के चिंगची में नहीं बैठ सकते रिक्शा एक अलग से प्रॉब्लम है तो इस पर तो और काम होना चाहिए बिल्कुल सही है बिल्कुल हर डेवलप कंट्रीज में बस और जैसे बड़ी अच्छी ट्रांसपोर्ट समझी जाती है और आप सही कह रहे हैं ये रवैया हमें चेंज करें इसके भी हमें लॉ बनाना हैरसमेंट के जो है ना लॉज बहुत सख्त करने पड़ेंगे और उनके पे इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी लोग नहीं समझेंगे तो मैं इसके खिलाफ नहीं है हम लोग बिल्कुल भी बस होनी चाहिए थी लेकिन उस पर जो उन्होंने पैसा ज़ाया किया उसको अब सब्सिडी देनी पड़ रही है उसके हम लोग खिलाफ हैं लेकिन इन शाला इसको इम्प्रूव करेंगे हम कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनको बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे बंद नहीं करेंगे उनको जारी रखेंगे और इन एक साल दो साल लगेंगे तो इन आप देखिएगा महंगाई भी ख़त्म होगी अभी थोड़ी देर आवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी खास हमने खुद कहा है कि सबसे ज़्यादा टैक्स पहले मैं दूंगा मेरे मिनिस्टर्स देंगे कोई टैक्स से सस्ता नहीं होगा और जिस तरह हम लोग साथ के इफ्तार करेंगे और आवाम के पैसे को ज़ाया नहीं करेंगे तो आवाम पे ही लगाएंगे तो थोड़ी सी कुर्बानी होगी थोड़े दिन के लिए तकलीफ है फिर इन आप देखिएगा इन ये सब चीज़ें सही सिमत में चल पड़ेंगी और इस ट्रेन का जो मनसूबा है वो कंटिन्यू रहेगा जी अब वो क्योंकि इस हद तक पहुंच चुका है कि अब उसको रोका भी नहीं जा सकता वो उसे जो पैसे जितने उस पर खर्च हो चुके हैं अखराज इतने हो चुके हैं कि वो नुकसान होगा कि हम उसको बीच में रोक दें उसको कंप्लीट तो करेंगे लेकिन अफसोस यही है कि वो 200 से शुरू अब ढाई सौ पे चला गया और इतने उसका उसी एरिया में है जहाँ पर मेट्रो भी चल रही है तो इतने थोड़े से एरिया पर चलाने का इस मुल्क मतहमल हो नहीं सकता था लेकिन अफसोस है कि अब वो शुरू हुआ है तो उसको कम्प्लीट तो होने करना अच्छा ये भी अक्सर अपोजिशन और आवाम की जानब से एक चैम कोई हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो है वो पंजाब में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं करेगी इसको छोड़ देगी बाकी एरियाज को डेवलप किया जाएगा या फिर जो जनूबी पंजाब है वहाँ पर फोकस किया जाएगा लाहौर को बिल्कुल भुला दिया जाएगा लेकिन लाहौर तो दिल है पाकिस्तान का और जिंदा दिलों का शहर है इसको क्या वाकई इग्नोर किया जाएगा जी हो ही नहीं सकता हमारे लिए हर शहर उतना ही अजीज़ है हमने इसलिए साउथ की बात करते थे कि इन्होंने लाहौर को तोजो दी लेकिन साउथ को बिल्कुल भूल गए वो भी तो हमारे लोग हैं वहाँ पे रहने वाले उनको भी सहूलियत चाहिए तो हमने सबको एक जैसा बनाना है आप देखिएगा चंद दिनों में साउथ भी लाहौर की तरह लगेगा ये नहीं कि लाहौर को भूल जाएंगे हमने सारे मुल्क को इन शाह ग्रीन बनाना है उसको डेवलप करना है लोगों को सहूलियत देनी है पूरे मुल्क के लोग पाकिस्तानी सब हमारे सब हमारे लोग हैं अच्छा बड़ी आते ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने ग्रीन मुहिम भी चलाई और प्लांटेशन का बहुत ज़्यादा जरूरत भी है हमारे मुल्क की क्लाइमेट तेजी से चेंज हो रहा है कोई कामयाबी मिली है इसमें जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से के पी के में तो आपको पता है बिलियन ट्री लग चुकी है पंजाब में धड़ाधड़ लोग कल भी हमारी एक टीम गई भी थी कसूर में और उन्होंने बहुत सारे कोई हज़ारों प्लांट्स लगाए हैं दो तीन सौ लोगों की टीम्स छुट्टी का दिन जब सैटरडे संडे हो रहा है मैं देख रही हूँ बहुत लोग लगा रहे हैं और इससे इन शे जो अब जैसे कह रही है स्मॉग का वेदर आ रहा है ये जो पोल्यूशन होती है इससे बहुत क्लाइमेट में बहुत फ़र्क पड़ता है आपको पता है कि फ़ायदे पाँच से छः डिग
بات کرتے ہیں کہ کسی خالی ایک چیز پہ نہیں فوکس کیا ہوا تو یہ گرین ہمارا ان شاء اللہ خان صاحب کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گی کہ ان کو اس طرح سے بہتر چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے ان کے جذبات کو کنٹرول کر کے غصے کو کنٹرول کر کے ذرا کاملی چیزوں کو ڈسکس کرے کوئی مشورہ ایک ابھی مشورہ تو میرے ذہن میں کچھ ایسا آ نہیں رہا میں کیا ان کو مشورہ دوں وہ ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور مجھے تو ان کی سادگی والی عادات بہت زیادہ پسند ہے اچھا چلیں خیر آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک سیاست دان ہیں ڈاکٹر بھی ہیں ساتھ گھر کو ساتھ ساتھ کیسے مینیج کرتی ہیں کوکنگ بھی کر لیتی ہیں یا پھر صرف سیاست میں سارا ٹائم گزر جاتا ہے جی میں تو سب اللہ کا شکر ہے کوکنگ بھی میں جس جب میں نے کوئی صبح جانا ہوتا ہے کئی دفعہ میں صبح اٹھ کے کھانا بھی بنا کے پھر نکلتی ہوں گھر سے تاکہ واپس آئیں تو سب کچھ تیار ہو تو بچے ماشاء اللہ بڑے ہو گئے ہیں جب چھوٹے تھے تھوڑا مس کرتے تھے وہ کہتے تھے امی جو ہے وہ پارٹی کو زیادہ ٹائم دیتی ہیں ہمیں کم پھر میں ان کو سمجھاتی ہوں دیکھو ہمارا اپنے آپ لوگوں کے لیے کام ہو رہا ہے ہم نے اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر ان کو بھی احساس ہو گیا ان میں بھی بہت زیادہ پیٹریٹزم ڈیولپ کرنا ہوتا ہے نا ان میں بھی بہت زیادہ آ گیا تو وہ بہت خوش ہیں ماشاء اللہ کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے حصہ ڈالا ہے آگے بچوں کو بھی کوئی سیاست میں لانے کا ہے نہیں بچوں کو اب اتنا ایسا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہ بالکل بھی میرے خیال میں وہ میں اکیلی ہی ہوں گی اس میں پوری فیملی میں سے اور آرمی کے زیادہ ہیں بیک گراؤنڈ ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تو آرمی بی میں بھی یہی سکھایا ہوتا ہے پیٹریٹزم دکھایا سکھایا جاتا ہے جب بھی لوگ آرمی میں جاتے ہیں میرے تو میرے جب بھی بلڈ میں وہی چیز تھی اپنے ملک کے لیے پیشن ملک کے لیے بالکل پیشن ہے اور بڑی اچھی بات کی ہے سب کے دلوں میں پیشن ہونی چاہیے کیونکہ اسی طریقے سے ہم پاکستان کو لاہور کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اسی پیغام کے ساتھ روبا عروج کو بیٹ اسپیشل سے دیجیے اجازت اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ اللہ حافظ